Ini adalah cerita ke-265 di Lapak Horor. Ada satu cerita kiriman dari salah satu kawan subscriber yang sebenarnya lokasinya nggak terlalu jauh dari tempat di mana video ini dibuat. Cuman beda kampung gitu ya. Cerita dari Mas Rahmani yang masih tinggal di satu daerah tentang... sebuah rumah itu yang ada di kampung dia gitu ada sesuatu yang nggak beres dengan rumah itu intinya dan sebelum kita ke cerita seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support udah ngasih dukungan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke cerita Mas Rahmani tadi. Jadi di situ kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu ada sebuah makam tua yang cuman satu-satunya. Makam itu tuh biasa uh, kayak apa ya? Banyak warga yang ke situ nggak terlalu banyak sih cuman hitungannya ya termasuk banyak juga gitu yang ke situ itu sering ngasih sesajen itu di malam-malam tertentu malah kadang ada yang ke situ datang tuh kayak minta-minta gitu jadi di situ itu terkenalnya tuh kayak uh, sebuah makam atau area makam yang makamnya cuman satu-satunya itu doang namanya mbah ini yang nggak perlu gue sebutin namanya Tempat itu terkenal cukup angker di kalangan warga eh, tetangga-tetangganya Mas Rahman tadi. Nah, sampai suatu saat. Zaman makin kesini, makin kesini gitu kan. Kebutuhan yang namanya tanah kan makin... Apa ya, makin gede gitu. Akhirnya, jadi di makam itu, itu ada sebuah lapangan yang cukup luas. Sama yang punya... Tanah itu akhirnya dijual gitu, dilepasin gitu, dibikin kapling-kapling kayak gitu. Dan termasuk di area makam tadi, itu dijual juga di situ. Dan salah satu tetangganya Mas Rahman, namanya Mas Tino, itu ngebeli salah satu kapling yang lokasinya tuh tepat di sebelah atau di depannya makam tadi. Dibangunlah rumah itu, makamnya masih ada, masih berdiri rapi di situ dikelilingi sama apa ya, kayak pepohonan kayak gitu yang nggak tahu pohon apa yang tingginya mungkin sekitar 60 atau 70 cm. Itu kayak pagar kayak gitu. Rumah itu dibangun, selesai, ceritanya dimulai. Jadi konon katanya itu banyak. Orang-orang yang ngelihat banyak penampakan di situ. Yang paling sering dilihat sama warga itu katanya itu sering lihat pocong. Waktu dibangun pun uh, beberapa tukang juga sempat ngelihat ya sosok-sosok seperti itu gitu. Nah waktu udah jadinya nih, waktu masih dibangun itu tukangnya juga udah sering lihat ya. Ada pocong, ada kuntilanak, ada apa lagi lah, sosok tinggi besar. Atau kalau di daerah gue tuh disebutnya kayak cingklong kayak gitu. Warnanya hitam, tinggi besar, nembus ke genteng kayak gitu. Nah, waktu udah jadi pun, Mas Tino akhirnya nggak berani nempatin rumah itu. Itu sebenarnya sayang banget ya. Karena itu tadi, selain Mas Tino ngerasain ada sesuatu yang nggak beres, 
wajar ya. Kenapa? Karena Mas Tino juga dari awal udah, wah ini kayaknya nggak beres nih. Cuman karena memang tanah di situ itu murah, akhirnya dibeli sama Mas Tino kan. Meskipun lokasinya itu benar-benar jaraknya itu cuman dari 2 meter, eh, jaraknya itu 2 meter dari eh, batas tanahnya Mas Tino gitu. Dan waktu itu ngebangunnya itu ngadepnya ke arah situ depan, ya depannya itu makam tadi kayak gitu. Makanya Mas Tino pun, waduh ini emang beneran ya kayaknya nggak beres ya. Ditempatin sama Mas Tino waktu itu. Dia bawa uh, temen-temennya kayak gitu. Tapi ternyata emang bener. Malam-malam lagi di kamar. Waktu itu belum selesai bangunannya. Jadi di bawahnya itu cuman masih di kayak plester gitu ya. Masih pakai semen doang. Belum dikasih lantai atau keramik. Temboknya pun belum dicat. Masih warna semen asli kayak gitu. ditempatin sama Mas Tino sama beberapa temennya ngumpulah mereka di ruang tengah jam satu malam mereka masih ngobrol-ngobrol ada yang main kartu ada yang makan kacang ada yang dengerin radio nah lagi mereka hening-heningnya gitu maksudnya lagi santai-santainya meskipun suaranya cuma suara radio itu doang tiba-tiba itu ada suara duk 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 gitu itu dari kamar kamar belakang ini ruang tengah Ada dua kamar. Nah, dari kamar belakang, pintunya itu ditutup setengah. Pintunya masih setengah. Duk, 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 duk. Gitu. Wah, pada diem semua gitu kan. Wah, ada yang denger nggak itu apaan gitu. Iya, aku juga denger gitu. Dan ternyata semua yang ada di situ itu ngedenger. Itu apa ya? Duk, 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 duk gitu ya. Itu dari mana suaranya? Dari kamar katanya. Waktu itu kan cahaya lampunya tuh masih bener-bener seadanya. Karena lampunya itu masih apa ya? Uh, ngambil dari tetangga belum pasang listrik sendiri waktu itu apa namanya malam itu dengan cahaya remang-remang ada suara duk-duk-duk-duk dari kamar belakang Mas Tino pun sebagai pemilik rumah akhirnya berinisiatif dia bangun jalan menuju ke arah kamar belakang tadi dia masuk nengok kayak gini wah wow, kok nggak ada apa-apa ya Nengok lagi kan ke teman-temannya, nggak ada apa-apa kosong katanya. Akhirnya Mas Tino duduk lagi, kedengeran lagi, duk 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 duk. Tin, bener deh, rumahnya eh apa suaranya itu dari situ di dari kamar bener. Iya iya aku juga tahu gitu. Nanti coba aku tengokin lagi. Mas Tino bangun lagi, dia jalan langsung masuk ke dalam kamar gitu kan. Tengok 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 ke atas gitu, nggak ada apa-apa bro katanya. Oh gitu ya, terus suaranya dari mana gitu? Coba dari belakang, dari belakang. Akhirnya beberapa orang itu nengokin karena ramean ya, jadi mereka berani. Meskipun sebenarnya mereka tahu kalau di situ itu angker. Mereka ke belakang nggak ada apa-apa, ke depan nggak ada apa-apa, pokoknya nggak ada apa-apa di situ. Akhirnya Mas Tino uh, tadi kan masuk ke dalam kamar belakang situ kan, nengok, nengok, nengok gitu, dan itu pintu kan nutup setengah gitu kan tadi. Pas dia mau balik ke sini, dia tuh jalan udah ke sana ke arah tembok yang ujung sana ya. Pas dia belok begini, dia tuh teriak gitu. Wah, gitu, ketakutan gitu. Yang lain yang di luar pada kaget gitu kan, pada bangun. Kenapa 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 kenapa? Mas Tino itu langsung lari keluar. Pintunya tuh dibegini berak gitu. Kenapa tin? Kenapa tin gitu? Wah, edan iki katanya edan iki. Kenapa? Kenapa? Ada apaan gitu? Edan Edan kenapa? Itu di balik pintu ternyata ada pocong katanya kayak gitu. Wah seriusan lo? Iya beneran serius serius mas serius katanya itu sumpah di situ ada pocong yang yang tarik dari tadi dag dug dag dug itu aku udah curiga itu katanya kan banyak orang yang bilang di sini tuh ada itunya katanya. Iya sih bener sih memang banyak yang bilang kayak gitu. Terus gimana kita? Yaudah kita cabut aja deh, cabut aja katanya. Nah malam itu akhirnya mereka pun nggak ngelanjutin. Udah mereka pada pulang keluar gitu kan. Dan Mas Tino sebagai pemilik rumah. Malam itu adalah malam pertamanya. Melihat sesuatu yang sering disebutin sama tetangganya. Kalau di rumahnya Mas Tino itu ada pocongnya. Dan Mas Tino ya ngelihat dengan mata kepala sendiri itu seperti itu. Beberapa hari kemudian ya beritanya rame ya waktu itu ya. Banyak cerita nyebar. Uh, makin angker deh rumah itu intinya. Beberapa hari selanjutnya. Mas Tino itu jadi mikir gitu. Aduh nih rumah kalau kayak gini. 
akunya juga penakut gitu kan keluarga juga penakut semua kayaknya nggak mungkin bisa ditempatin gitu terus akhirnya dia cerita ke temennya kan ini kayak gini kayaknya aku nggak mungkin dia nempatin bentar kata temennya terus lo mau ngapain mau jual rumah itu ntar dulu gitu coba minta tolong orang buat dibersihin gitu oh iya bener juga ya akhirnya minta orang-orang pinter di situ itu buat ngebantu ngebersihin datanglah mereka satu persatu gitu ada tiga empat orang kali ya datang ke situ tapi ternyata ya setelah diritualin hasilnya sama aja yang namanya sosok pocong penunggu di rumah itu tuh masih ada masih banyak yang dikasih lihat termasuk Mas Tino gitu ya setelah diyakinin sama orang pinter udah udah pergi udah aman gitu dia kan nyobain sama temen-temennya ya ternyata bener aja tahu-tahu lagi duduk begini buk gitu ada yang jatuh itu kayak kain putih gitu doang meskipun bentuknya tuh nggak jelas ya katanya cuma kayak kain putih kayak gitu kotor ya mereka langsung lari dong langsung lompat pergi wah ternyata pocongnya masih ada pocongnya masih ada katanya seperti itu nah akhirnya Mas Tino pun ngejual rumah itu udah deh kalau kayak gini kayaknya emang nggak mungkin kalau dipertahanin udahlah dijual aja yang penting nggak rugi gitu waktu itu akhirnya rumah itu pun dijual dengan harga yang sebenarnya relatif murah rumah yang cukup besar sebenarnya itu hanya dijual waktu itu sekitar 50 juta ya untuk ukuran harga umum gitu itu termasuk murah banget lah tapi udah nggak apa-apa yang penting Mas Tino itu nggak rugi karena eh, apa namanya tanahnya kan belinya murah gitu udah dilepas sama orang ada dapat tetangganya dijual eh, akhirnya apa dibeli sama tetangganya kan tetangganya anggap aja namanya Pak Tono lah tadi Tino ini Pak Tono gitu ya ini semuanya nama udah disamarkan Pak Tono beli dan sebenarnya begini Pak Tono itu termasuk orang pinter gitu terkenal uh, sering kayak gitu ya sering ngobati orang terus sering berkomunikasi atau sering ngelihat hal-hal seperti itu intinya sama hal gaib itu terkenalnya itu udah biasa Itulah kenapa salah satu alasan kenapa Pak Tono mau ngebeli rumah itu. Dibeli sama Pak Tono tadi. Pak Tono pun coba nempatin di situ. Sama keluarganya waktu itu. Baru tiga hari Pak Tono udah kabur lagi. Wah gila ini Tin. Gitu. Cerita ke Mas Tino. Gila ini Tin rumahmu ini emang berat katanya seperti itu. Itu sosok pocongnya itu susah banget disuruh pergi gitu. Entah kenapa nggak tahu deh itu kenapa susah banget itu dari seru pergi balik lagi balik lagi dan akhirnya keluarga juga kena semua banyak yang ngelihat banyak yang didatengin ya akhirnya keluarga pada minta pindah kan akhirnya Pak Tono pun udah dibeli tapi nggak ditempatin balik lagi ke rumah e, lamanya gitu ya gabung sama orang tuanya lah sama mertuanya begitu ya udah semenjak hari itu akhirnya sama e, sama Pak Tono sama Mas Tono itu Rumahnya itu dikosongin. Udah biarin aja deh, biarin kosong gitu. Nah setelah dibiarin kosong, akhirnya karena udah itu ya, warga juga udah banyak tahu, silakanlah mau dipakai apa, boleh. Tapi jangan dipakai buat yang aneh-aneh, intinya seperti itu. Nah akhirnya, apa ya, rumah itu tuh kayak siapapun boleh masuk ke situ gitu. Karena pintunya nggak dikunci gitu kan. Nah, Suatu hari ada satu orang tetangga lagi Itu lagi nyariin Pak Tono waktu itu Dan pas ke rumahnya Pak Tono emang izin Mau nengokin rumah katanya Rumah yang angker itu maksudnya Dia ke rumahnya Pak Tono dikasih tahu sama istrinya Oh lagi di sana mas lagi di rumah itu katanya Oh ya udah deh nanti saya ke sana Akhirnya orang itu pun nyusul Nyusul ke situ tok 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 gitu kan Dijawab Mas, Mas Tono, Mas Tono gitu. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Akhirnya dia nyelonong gitu kan. Karena memang pintunya nggak dikunci. Dia nyelonong uh, masuk ke dalam. Pas nyampe di ruang tengah, si orang tadi tuh ke, uh, ngedenger ada suara orang nyapu. Serak, 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 serak. Langsung mikir, wah ini Mas Tono nih katanya. Ton, Tono, Mas Tono katanya. Mas, diem aja. Akhirnya dilongok di kamar dong. Dah di kamar nggak ada siapa-siapa. Dia langsung ke belakang. 
Ton, Mas Tono, Mas Tono gitu. Gak ada jawaban lagi, sepi banget di situ. Wah, perasaan dia udah nggak enak ya. Nah, kebetulan orang ini itu kayak termasuknya orang yang pemberani gitu. Dia pun apa? Dia pun buka celana akhirnya. Ini nggak tahu ya hubungannya apa. Cuman katanya seperti itu. Orang tadi buka celana, atasnya masih pakai baju. Dia jalan masuk ke tengah. Pas nengok ke dalam kamar, di situ dia baru ngelihat ada orang nenek-nenek itu lagi nyapu, nyapu kamar. Serak, serak, serak pakai sapu lidi. Nenek-neneknya tuh sosoknya udah bungkuk gitu, tapi posisinya tuh ngebelakangin, ngebelakangin orang tadi. Serak, serak, serak. Dia kan bengong gitu kan. Wah, ternyata begini wujudnya kata orang itu. Dia bengong selama beberapa detik di situ dan si sosok nenek tadi tuh nengok. Saat begini pas itu, opo katanya. Wah, pas ditanyain opo dan melihat mukanya. Si orang tadi lari akhirnya langsung pakai celana keluar rumah. Jadi mukanya itu sama kayak nenek-nenek biasa, cuman mukanya hitam gitu. Mukanya itu hitam banget, matanya tuh merah. Katanya nyala agak nyala kayak gitulah. Seperti itu dan dia tuh takut ngeri itu ya. Dia langsung lari keluar. Pas di luar baru ketemu Pak Tono. Lah, Mas, Mas Tono dicariin dari tadi. Oh iya, tadi saya keluar sebentar, Mas katanya. Saya tadi masuk ke dalam mas dan ada nenek-nenek lagi nyapu gitu. Nah mas Tononya bilang, oh iya itu biasa lah udah biarin katanya di situ. Saya juga udah sering lihat dan itu emang susah diusir lu udahlah biarin aja deh katanya kayak gitu kan. Udah setelah itu uh, beberapa waktu terus berjalan gitu ya rumah itu makin dibiarin kosong kosong kosong. Nah, sampai beberapa tahun kemudian, yang tadinya itu ada makam di situ kan, itu akhirnya ada kebutuhan kayak semacam bikin jalan. Jalannya mau diperlebar gitu dan makam itu pun dibersihin. Bener-bener hilang. Sampai sekarang rumahnya itu masih ada, belum dicat. Kondisinya itu masih sama kayak seperti pas pertama Mas Tino jual. Itu belum diapa-apain. Belum direnov sama sekali dan banyak yang katanya banyak yang ngelihat gitu. Terutama orang-orang saat memasuki gitu. Kalau dulu kan di luaran aja tuh suka ada pocong yang berdiri di teras kayak gitu. Nah belakangan itu udah e, jarang kelihatan yang di luar. Karena memang lokasinya di situ tuh yang tadinya kebun, yang tanah yang luas itu, itu udah mulai dibikinin rumah. Udah banyak rumah di sana. Uh, komuni, apa komunitas sosial kayak gitu pun udah mulai kebentuk udah mulai rame akhirnya itu tadi rumah itu pun jadi terang dari luar jarang yang ngelihat cuman setelah beberapa tahun berjalan ya setelah makam itu hilang si ah, si siapa sih Pak Tono Mas Tono itu kayak nyuruh orang Rencananya mau ngerenov satu kamar gitu. Kamarnya mau direnov. Manggilah dia seorang tukang. Udah di kayak diberesin gitu. Dan tukang itu tuh sendirian kerjanya. Karena cuma satu kamar doang ya. Kayak mau yang apa pecah-pecah ditambalin kayak gitu. Nah dia kerja sendirian disitu siang-siang. Lagi di dalam kamar. Lagi nyap-nyapin semen kayak gitu ngaduk ceplak gitu kan. Sekesek-sekesek. Ceplak sekesek-sekesek. Dia si tukang tadi itu ngedenger di belakang. Kok ada sek. Sek. Gitu. Sek. Dia langsung mikir waduh ini rumah angker nih gitu. Ada apa gitu di belakang gitu. Dia mau nengok nggak berani. Dia udah ngaduk semen aja. Ceplak sekesek-sekesek-sekesek. Ceplak sekesek-sekesek. Bunyi sek. Sek itu kayak. kan lantainya masih semen, masih kasar. Itu mirip kayak kertas yang diseret-seret gitu atau baju kain yang diseret-seret. Serak, serak tapi suaranya pelan, tapi karena itu hening, ya suara itu kedengeran gitu dari luar kamar. Si tukang tadi cuman bilang <coughs> gitu, <coughs> cuman ngedehem ya. Suara itu diem. Pas dia kerja lagi, prak gitu kan. Serak 
Srek, akhirnya si tukang tadi karena udah nggak tahan ya. Ini kalau ada kayak gitu ya dia mau kabur aja intinya seperti itu. Dia pun nengok ke belakang dan di sana dia tuh ngelihat ada nenek-nenek yang lagi duduk bersila. Itu jalannya tuh begini, sek, sek, sek kayak gitu. Itu bolak-balik di depan kamar situ. Akhirnya si tukang tadi ngeliat kayak gitu. Itu cungkirnya itu dilemparin gitu. Bluetrack dia langsung lari keluar. Manggil warga di situ. Mas, mas, tolong, mas, tolong, mas. Kenapa, kenapa? Itu ada setan di rumahnya ini katanya di dalamnya. Ya, rumah itu emang angker, mas katanya. Iya tapi tulungin, tulungin, temenin, temenin gitu. Ambil itu, ambil barang-barang gitu. Udah saya nggak mau ngerjain di sini lagi katanya kayak gitu. Itu yang tukang ya dan orang tadi yang uh, ditemuin sama tukang tadi itu sebenarnya juga pernah ngalamin sesuatu di rumah itu. Kebetulan rumahnya itu pas di depan rumah tadi. Bener-bener berhadapan begini. Jadi suatu malam si tetangganya Pak Tono. Atau orang yang nolongin tukang tadi Itu pernah dia tuh iseng gitu ya Malam-malam ah begadang ah disitu ah sendirian gitu Diduk ah duduk depan rumah sambil ngerokok gitu Sementara pemandangannya di depannya ya rumah itu gitu Rumah yang masih semen udah kelihatan lapuk uh, Dengan jendela yang modelnya lengkung-lengkung begini Kacanya hitam kayak gitu Dia tuh sambil ngerokok gitu sambil ngeliatin Di rumah dia kan terang, jadi dia tuh kayak ngelihat bayangan dia sendiri itu di kaca itu di kaca-kaca depannya, kelihatan kecil gitu. Dia tuh sambil ngerokok begini, bus, bus, gitu. Nah lagi santai begini ngerokok, tiba-tiba itu kacanya tuh brok 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 gitu, brok 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 gitu. Ya dia langsung lari gitu kan, wah ada apa nih? Uh, ngeri, dia langsung lari masuk gitu takut. Pas di dalam rumah dia tuh coba nengok begini. nggak ada apa-apa ternyata lah pas dia mau balik apa namanya dia mau balik masuk ke dalam rumah e, tadinya di ruang tamu dia mau masuk ke ruang tamu dia baru nengok begini itu di depannya itu ada pocong astagfirullahaladzim asal pocong pocong nah orang tadi akhirnya pingsan itu karena kaget ya bener-bener nengok begitu itu tuh ada pocong di sampingnya gitu. dan akhirnya ditanya-tanya setelah Uh, apa namanya ya banyak cerita seperti itu akhirnya berdatanganlah banyak orang yang mau nyoba terutama orang-orang pinter kayak itu nyobanya tuh begini sebenarnya pengen tahu apa sih yang tinggal di situ gitu makhluknya tuh apa aja nah ada salah satu masih tetangga juga di situ datang ke arah situ pas setelah kejadian tadi ya sorry katel Si orang pinter itu datang ke situ. Mas uh, semalam katanya habis ngelihat sesuatu ya. Iya, saya itu didatangin ini, didatangin itu penunggu penunggu depan katanya seperti itu. Ya, itu sih Mas memang benar sih. Uh, rumah ini kayaknya emang udah udah nggak benar katanya. Jadi penunggunya itu kayak gitu. Itu saking banyaknya Mas itu di dalam itu tuh sebenarnya banyak banget. Dan yang mas lihat itu yang semalam itu itu yang paling lama mas. Memang di rumah itu tuh ada satu pocong yang ya boleh dibilang di rumah itu tuh yang penunggu paling lamanya paling tuanya gitu. Itu sosok pocong tadi dan sebenarnya sosok itu tuh sering mondar mandir ya, sering ber- berkeliaran kayak gitu. Makanya uh, saya pengen nanya ke mas gitu ya, boleh enggak gitu? Kalau misal terutama ini sih maksudnya untuk rumah-rumah yang memang deket atau di sekitarannya rumah itu tuh kayak dikasih kayak semacam pagar atau apalah kayak gitu oh boleh mas boleh boleh akhirnya seorang tadi si orang tadi itu pun melakukan pemagaran ya pemagaran gaib lah seperti itu dipagerin kayak itu terutama, terutama di rumahnya orang itu tadi nanti ya semoga aja nggak tembus lah nanti kalau misal ada apa-apa langsung bilang ke saya aja mas katanya kayak gitu tapi waktu itu bagusnya tuh gini orang tadi mau dikasih sesuatu sama si itu ya orang yang rumahnya di pagar mau dikasih oh mas enggak 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 usah katanya enggak enggak bukan seperti itu gitu saya cuma mau bantu gitu sekalian ya saya juga masih belajar katanya seperti itu oh gitu ya mas ya makasih makasih dan ternyata benar alhamdulillahnya semenjak kayak dipagerin kayak gitu 
itu udah nggak pernah lagi terjadi seperti itu ya si sosok itu tuh nyebrang gitu ya ke rumahnya si ini si itu si ini si itu cuman memang belakangan itu meskipun di kawasan situ di daerah itu sekarang udah rame tapi sosok tadi yang sosok pocong itu tuh belakangan makin sering muncul kalau terutama kalau malam ya dia tuh kayak nyender di depan di terasnya itu kan ada tiang dua begini itu suka nyender di situ gitu. itu banyak yang ngelihat kalau malam hari nah zaman dulu lagi balik lagi nih di komplek itu yang sekarang ada jalan begitu ya itu dulunya sekitar 15-20 tahun yang lalu itu bener-bener kebun banyak pohon ada pohon mangga besar di sana ada beberapa dapuran bambu juga dan ya di, di kebun itu tuh termasuk terkenalnya tuh angker ya salah satunya itu karena ada makam itu gitu makam yang nggak tahu sebenarnya itu punya siapa banyak yang menyebutkan kalau makam itu adalah cuman petilasan gitu tapi ada orang yang berpendapat gitu ya kalau di makam itu ya ada isinya gitu itu memang beneran makam makam tua makam yang bah ini gitu katanya seperti itu tapi wallahu alam ya nggak ada yang bisa membuktikan juga tapi memang seperti itu nah jadi begini Mas Tino yang ngebangun rumah itu sebenarnya nggak lama setelah rumah itu jadi setelah rumah itu dijual nggak lama setelah itu Mas Tino itu meninggal meninggal karena sebuah kecelakaan tapi ada hubungan atau enggaknya gue juga kurang tahu dan enggak enggak berani juga buat nyimpulin gitu kalau Mas Tino itu meninggalnya gara-gara itu juga enggak tahu juga intinya seperti itu Mas Tino setelah ngejual rumah tadi enggak lama setelah itu Mas Tino itu mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal kayak gitu nah Mas Tono ini yang punya rumah itu gara-gara dia ngebaca satu apa ya boleh dibilang kayak satu pertanda ya wah si Tino habis ngejual rumah ini terus meninggal akhirnya Mas Tono nyampe sekarang itu nggak berani ngejual rumah itu udah dibiarin aja deh siapapun boleh masuk yang penting nggak dipakai buat yang aneh-aneh nggak dipakai buat yang melanggar norma melanggar agama kayak gitu kalau mau buat nitip-nitip barang boleh silakan katanya Ya nyampe sekarang rumah itu jadinya kayak gitu. Sering didatengin orang, sering kayak buat naruh barang. Meskipun biasanya kalau orang yang masuk ke situ ada aja yang ditemuin gitu. Entah cuman suara atau ada yang lempar dari atap gitu. Pas ditengok ke atas ternyata di atas itu ada kuntilanak kayak gitu. Itu benar-benar di rumah itu tuh katanya banyak banget gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Salah satu cerita dari Mas Rahmani ya, atau Mas Rahman tentang sebuah rumah yang dibangun tepat di depan sebuah makam angker gitu. Dan ya nggak tahu sih kenapa yang apa ya maksudnya yang bikin angker rumah itu gara-gara makam tadi atau apa, eh, gue juga nggak tahu. Kenapa? Karena rumah-rumah yang ada di sekitaran situ itu enggak ada yang bermasalah gitu yang bermasalah itu cuman rumah satu itu doang gitu. sampai sekarang dan pasti biasanya banyak nih yang penasaran lokasinya di mana lokasinya di mana ya mohon maaf seperti biasa kami lapak horor itu selalu melindungi privacy dan sesuai dengan permintaan Mas Rohmani juga untuk eh Mas Rohmani Mas Rahmani itu untuk tidak menyebutkan lokasinya di mana meskipun dia sebenarnya nge-share dengan jelas ya ini lokasinya di sini di sini tapi mohon maaf kita nggak bisa nge-share lokasi pastinya lokasi aslinya itu di mana gitu banyak yang berpendapat orang-orang supranatural kayak gitu kalau di tempat itu tuh sebenarnya banyak kayak apa ya kayak gaman atau benda pusaka yang terkubur di situ itu katanya minta pada diambilin cuman wallahu alam gue juga nggak tahu Memang nyampe sekarang itu masih banyak beberapa orang yang datang ke sana, tapi lagi-lagi ah, si Pak Tono sebagai pemilik rumah yang sekarang, kalau datang ke situ untuk hal-hal seperti itu pasti disuruh pulang. 
jangan tapi kalau buat naro apa atau mau numpang tidur di situ juga nggak apa-apa kayak gitu dan pelan-pelan sekarang udah mulai kayak dibersihin kamarnya segala macem itu karena ada beberapa orang yang kadang suka datang ke situ kayak cuman buat ngetes doang atau apa jadi minimal rumahnya tuh biar agak bersih biar agak terang kayak gitu nah itulah ceritanya seperti itu ada beberapa hal yang memang sebenarnya di share juga sama Mas Rahmani tapi kayaknya kurang etis juga kalau misalnya gue share di sini ya ke publik ya terima kasih buat Mas Rahmani yang udah berbagi ceritanya dan kebetulan gue juga tahu rumahnya itu seperti apa gue udah uh, tahu udah lama gitu karena salah satu kerabatnya Mas uh, Tino itu adalah temen juga jadi tahu gitu rumah itu tuh seperti apa kondisinya terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton udah mau dengerin cerita-cerita di lapak horor mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang bikin nggak nyaman sesuatu yang nggak enak di hati atau di telinga kawan-kawan mohon dimaafkan ya kita ambil sesuatu yang positif kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif apapun itu yang ada dalam cerita ini sekali lagi mohon maaf selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan jaga kesehatan kawan-kawan semuanya semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal rizki amin sekali lagi terima kasih mohon maaf jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh